Welcome students, class 8, science, unit 17, plant kingdom. Plant kingdom is a flow chart. This is classification of the crypto game and game. This is a crypto game non-flowering plant, phenero game is a flowering plant. In the non-flowering plant, in the three are categorized Thalophyta, Bryophyta, Deritophyta. In the Fenero game is a flowering plant. This is two are categorized. One is gymnosperm, one is angiosperm. In the Thalophyta is a root, stem, leaf. This is a categorized. In the Thalophyta, we have three are in the all game. Fungi, no, no, lichen. In the lichen, we will see the lichen. We will see the algae in the video. We will see the fungi in the video. 17.2 Fungi. Fungi is singular, fungus is plural form. Fungi. fungi belongs to Thalophyta. Now we will see the Thalophyta. That is the Thalophyta group. Its plant body is not differentiated into root, stem and leaves. That is root, stem, leaves we can categorize. The plant body of fungus consists of filament like structures called hyphae. The fungi is in Tamil. We will see the picture in the picture. We will see the picture in the picture. வந்து இந்த ஹைஃபை இந்த இடத்துல ஈ மிஸ் ஆயிருக்கு ஹைஃபைன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹோல் ஸ்ட்ரிதையும் சேர்ந்தத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் மைசீலியம் அப்படினு நம்ம சொல்றோம் ஓகே செவரல் ஹைஃபை ஆர் அரேஞ்சட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் நெட்வொர்க் கால்ட் மைசீலியம் தி செல்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஆர் மல்டி செல்லுலார் அண்ட் யூகேரியோட்டிக் அந்த ஃபங்கையோட செல்ஸ் எல்லாமே மல்டி செல்லுலாரா இருக்கும் அது யூகேரியோட்டிக்ல இருக்கும் சம் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை லைக் ஈஸ்ட் ஆர் யூனி செல்லுலார் அண்ட் யூகேரியோட்டிக் ஒரு சில ஃபங்கையோட ஸ்பீசிஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈஸ்ட்னு கொடுத்திருக்காங்க அது வந்து யூனி செல்லுலார் அப்ப யூனி செல்லுலாருக்கு எக்ஸாம்பிள்னு கேட்டாங்க நீங்க ஈஸ்ட்னு சொல்லணும் அது யூகேரியோட்டிக்ல வரும் அப்ப ப்ரோகேரியாட்டிக்னா என்னது யூகேரியாட்டிக்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இப்ப இதுதான் ப்ரோகேரியாட்டிக் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்லுன்னு சொல்றோம் யூகேரியாட்டிக் செல்லுன்னு சொல்றோம் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்லுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல வந்து வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ் வெல் டிஃபைன் ஆர்கனல்ஸ் இருக்காது அதாவது ஒரு நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு நியூக்ளியஸ் அது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட மத்த உறுப்புகள் வந்து இருக்காது இதுல வந்து யூகேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெல் இட் ஹாஸ் வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ் அண்ட் வெல் டிஃபை வெல் டிஃபைன்டு மெம்பரைன் ஆஃப் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட நியூக்ளியஸ் அதாவது ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் அந்த மெம்பரைனால நல்ல கவர் ஆயிருக்கும் இப்ப இந்த நியூக்ளியஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா நியூக்ளியோலஸ் ரிபோசோம் இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ப்ரோகேரியாட்டிக்ல வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு தெளிவா இருக்காது ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் செல்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஆர் மல்டி செல்லுலார் யூ அண்டு யூகேரியாட்டிக் அது சில இது வந்து யூனி செல்லுலாராக இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈஸ்ட் ஆனால் அது யூகேரியாட்டிக் தான் செல் வால் ஆஃப் ஃபங்கை இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் கால்டு சிட்டின் செல் வால் ஆஃப் ஃபங்கை இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் கால்டு சிட்டின் அப்போ செல் வால் வந்து எதனால் ஆனதுன்னா சிட்டின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஃபங்கை ஆர் கிளைக்கோஜன் அண்டு ஆயில் அது தன் உணவை வந்து எப்படி வச்சுக்கும் சேர்த்து வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் கிளைக்கோஜன் அண்டு ஆயில் இப்போ ஆல்கியில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அது ஸ்டார்ச்சாக சேர்த்து வச்சுக்கணும்னு பார்த்தோம் தே ஹாவ் நோ ஸ்டார்ஜ் பிகாஸ் தே ஹாவ் நோ குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் அது ஸ்டார்ஜாக தன்னோட உணவை ரிசர்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து குளோரோஃபில் இல்லை குளோரோஃபில் அப்படிங்கிறது தான் அந்த லீவ்ஸ் வந்து தனக்கு தேவையான உணவை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த குளோரோஃபில்ங்கிறது அது நான் அந்த குளோரோஃபில் இருந்தாலே அந்த பிளான்ட் வந்து ஆட்டோட்ராஃபில்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து த குளோரோஃபில் இல்லை அதனால் அதில் ஸ்டார்ஜ் இல்லை அதனால் தனக்கு தேவையான உணவை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ தே ஆர் ஹெட்ரோட்ராஃப் தானே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆட்டோட்ராஃப் மற்றதை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஹெட்ரோட்ராஃப்னு சொல்கிறோம் ஹெட்ரோட்ராஃப் ஆர் ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ் நேம்லி பேராசைட் சாப்ரோஃபைட்ஸ் அண்டு சிம்பயான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் ஹெட்ரோட்ராஃப்னா தன்னோட உணவுக்காக மற்றதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அது மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பேராசைட் இன்னொன்று வந்து சாப்ரோஃபைட் இன்னொன்று வந்து சிம்பயான்ட் அப்போ பேராசைட்னா என்ன சாப்ரோஃபைட்னா என்ன சிம்பயான்ட் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் இப்ப பாருங்க பேராசைட் ஃபங்கைக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த இலை மேலே இது உட்காந்துருக்கு அதாவது உயிருள்ள ஒரு இது மேலே 
தனக்கு தேவையான உணவை தானே உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்க தலையில் இருக்கக்கூடிய பேன் அப்புறம் வந்து இந்த மூட்டைப்பூச்சி இதெல்லாம் வந்து பேராசைட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் அது வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து அந்த இரத்தத்தை உறிஞ்சி எடுக்கிற மாதிரி இந்த ஃபங்கஸ் வந்து இந்த பிளான்ட்டில் இருந்து தனக்கு தேவையான உணவை வந்து உறிஞ்சி எடுத்துரும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து பேராசிட்டிக் ஃபங்கை அதாவது ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் வீடுகளில் வளர்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் அந்த அது மேலே வந்து உண்ணின்னு சொல்லி இருக்கும் அது வந்து அந்த மாடு இதில் இருந்து தனக்கு தேவையான உணவை வந்து உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாப்ரோஃபைட் ஃபங்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் மக்கி போன ஒரு மக்குண்ணின்னு பேர் அதாவது ஏதாவது செடிகள் வந்து வீணா போய் கிடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருந்து தனக்கு தேவையான உணவை மக்க வச்சு எடுத்துக்கும் அதுதான் சாப்ரோஃபைட்டிக் ஃபங்கைன்னு பேர் சிம்பயாட்டிக் ஃபங்கை அப்படின்னு சொன்னால் இது ஆல்கி நடத்தும் போதே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லைன்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க அதாவது இது வந்து என்னது ஆல்கி இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது இது வந்து ஃபங்கை இதுவும் இதுவும் மியூச்சுவலாக உணவை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் அதனால தான் அதை வந்து சிம்பயாட்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் மேக்ஸ் கிளாஸுக்கு வந்து ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் கொண்டு வரணும் உங்கள் கிட்ட காம்பஸ் இருக்கும் இன்னொரு தங்க கிட்ட பென்சில் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்ணிக்குவீங்கன்னா ஷேர் பண்ணி அந்த பீரியடிலேயே ஜாமெண்ட்ரி கிளாஸையே முடிச்சுடுவீங்க அப்போ அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணி வா இது பண்ணுறது தான் சிம்பயாட்டிக்னு சொல்கிறது அப்போ இதை வந்து ஒட்டுண்ணி இதை வந்து மட்குண்ணி இதை வந்து சார்ந்து வாழ்கிறதுனால சாருண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேராசிட்டிக் ஃபங்கை சாப்ரோஃபைட்டிக் ஃபங்கை சிம்பயாட்டிக் ஃபங்கை இப்போ நம்ம பேராசைட் சாப்ரோஃபைட் சிம்பயான்ட்டு பார்த்துட்டோம் சம் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபங்கஸ் லைவஸ் பேராசைட் தே அப்சர்வ் ஃபுட் ஃப்ரம் லிவிங் ஆர்கானிசம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ரூட் கால்டு ஹஸ்டோரியா ஹஸ்டோரியாங்கிற ஸ்பெஷல் ரூட்டை வந்து ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் மேலே விட்டு தனக்கு தேவையான உணவை எடுத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து செர்கோஸ்போரா பெர்சனேட்டா செர்கோஸ்போரா பெர்சனேட்டா இட் அஃபெக்ட்ஸ் கிரவுண்ட்நட் பிளான்ட் அண்டு காஸ் டிக்கா டிசீஸ் கிரவுண்ட்நட்னா தெரியும் வேர்க்கடலை சொல்கிறோம் இல்லையா அதை பிளான்ட்டை வந்து பாதிக்குது இப்போ அதுக்கு அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த நோய்க்கு அந்த சத்தை உறிஞ்சி எடுத்துறது அந்த ஃபங்கை அதனால் அந்த கிரவுண்ட்நட் பிளான்ட்டுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ்க்கு பேர் வந்து டிக்கா டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க த பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்டடி ஆஃப் ஃபங்கஸ் இஸ் கால்டு மைக்காலஜி அப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஆல்கிக்கு என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னால் பைக்காலஜின்னு பார்த்துருப்போம் ஃபங்கஸை பற்றி படிக்கிற படிப்புக்கு பேர் வந்து மைக்காலஜி சம் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை லிவ் அஸ் சாப்ரோஃபைட் சாப்ரோஃபைட்டாக இருக்கும் தே க்ரோ அப் ஆன் த டெட் அண்டு டிகேயிங் ஆர்கோ மேட்டர் அண்ட் கெட் ஃபுட் ஃப்ரம் தம் எக்ஸாம்பிள் ரைசோபோஸ் இது வந்து இறந்து போன அனிமல்களை வந்து மக்க வச்சு மரங்க செடிகளை வந்து மக்க வச்சு தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை எடுத்துக்கும் ரைசோபஸ் சம் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஆர் லிவிங் வித் ஆல்கி அண்ட் மியூச்சுவலி பெனிஃபிட்டட் அது வந்து ஆல்கி குரூப்போட சேர்ந்து வாழும் தன் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்டு கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைக்கன்ஸ் சம் ஆஃப் தம் லைவ் சிம்பயாட்டிக்கலி வித் ஹையர் பிளான்ட் இன் தேர் ரூட் ஆஃப் ரூட் கால்டு மைக்கோரைஸ் சில இது வந்து ஆல்கி கூட இல்லாம ஹையர் பிளான்டோடையும் இந்த ஃபங்கஸ் வந்து ஜிம்பயான்டா இருக்கும் ஓகே கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கை ஃபங்கை அவர் கிளாசிஃபைடு இன்டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் இதோட ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபங்கை வந்து மைக்ஸோ மைஸு யூ மைசிட் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இந்த யூ மைசிட்ங்கிறத இன்னும் ஃபோர் கிளாஸஸாக கொண்டு வர்றாங்க ஃபைகோ மைசிட்ஸ் அஸ்கோ மைசிட்ஸ் பெசிடியோ மைசிட்ஸ் டியூட்ரோ மைசிட்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க எக்கனாமிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஃபங்கை ஆர் யூஸ்ஃபுல் டு அஸ் இன் மெனி வேஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஆர் கிவன் பிலோ நமக்கு வந்து ஃபங்கஸ் வந்து கெடுதல்னே நம்ம நினச்சி பார்க்காம நமக்கு நல்லதும் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஆன்டிபயோட்டிக் பென்சிலின் அண்டு செஃபலோஸ்போரின் விச் ஆர் விச் கியூர் டிஃப்ரெண்ட் டிசீசஸ் கால்டு அப்டைண்ட் ஃப்ரம் ஃபங்கை நிறைய டிசீஸ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாலே முன்னால் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா பென்சிலின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பென்சிலினை விட அட்வான்ஸாக வந்து நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த பென்சிலின் வந்து ஒரு நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக்காக இருந்துச்சு இப்போ அந்த பென்சிலின்ங்கிறது வந்து பென்சிலின் நொட்டர்டம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்கையிலேருந்து தான் அதை எடுத்தாங்க ஃபுட்டு மஷ்ரூம் கண்டைன்ஸ் ரிச் ப்ரோட்டீன் அண்டு மினரல்ஸ் மஷ்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் மினரல்ஸ்
கோஸ்பை ஆர் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் விட்டமின் பி டூ விட்டமின் பி டூவோட சயின்ஸ் நேம் வந்து ரிபோஃப்ளேவின் இதிலேருந்து நமக்கு வந்து விட்டமின்ஸ் வந்து கிடைக்கிது ஆல்கஹால் ஃபங்கஸ் லைக் ஈஸ்ட் கண்டைன் என்சைம் இன்வெர்டேஸ் அண்டு ஜைமேஸ் விச் ஃபெர்மெண்ட் த சுகர் மொலாசஸ் இன்டு ஆல்கஹால் ஃபெர்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் புளிக்க வைத்தல்னு அர்த்தம் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து மாவு அரைச்சி வச்சாங்கன்னு சொன்னால் எயிட் ஹவர்ஸ் புளிச்சிருந்தால் தான் அது இட்லி ஊற்ற முடியும் அதே மாதிரி பாலை உர ஊற்றி வச்சால் தயிர் ஆகும் அப்போ அந்த ஃபெர்மெண்ட் அப்படின்னா புளிக்க வைக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த ஃபங்கஸ் யூஸ் ஆகுது அதுலேயும் எதுனா ஈஸ்ட் மெயினாக நீங்கள் இந்த ப்ரெட்டு வாங்குகிற கடைகளில் ப்ரெட்டு செய்கிற கடைகளில் எல்லாம் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா ஈஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு கேட்டிங்கன்னா அவங்க கொடுப்பாங்க ஈஸ்ட் கண்டைன் என்சைம் அதில் என்ன என்ன என்சைம் இருக்குதுன்னு ஒரு ஒன் வேர்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இன்வெர்டைஸ் அண்டு ஜைமேஸ் அப்போது ஃபங்கஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈஸ்ட் ஈஸ்டில் என்ன என்சைம் இருக்குதுன்னு கேட்டால் இன்வெர்டைஸ் அண்டு ஜைமேஸ் அது என்ன பண்ணும் விச் ஃபெர்மெண்ட் சுகர் மொலாசஸ் இன்டு ஆல்கஹால் சுகர் மொலாசஸை ஆல்கஹாலை அது வந்து மாற்றி விடுது ஓகே அப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சைடு பார்த்தோம் ஃபங்கஸோட நெகட்டிவ் சைடு பார்க்க போகிறோம் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை ஃபங்கை காஸ் வேரியஸ் டிசீசஸ் இன் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் தே ஆர் கிவன் இன் த டேபிள்ஸ் பிலோ அப்போ என்னென்ன கெடுதல் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒன் பேத்தஜன் நேம் ஆஃப் த டிசீஸ் பேத்தஜன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபாரின் பாடின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம உடம்புல வந்து இப்போ சளி பிடிக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வைரஸோ இல்லை பாக்டீரியாவோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த வைரஸையும் பாக்டீரியாவையும் தான் நம்ம வந்து பேத்தஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஃப்யூசாரியம் ஆக்சிஸ்போரம் ஃப்யூசாரியம் ஆக்சிஸ்போரம் இதனால் வந்து வில்ட்டு டிசீஸ் இன் காட்டன் இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பருத்தி செடியில் நோய் வந்துருச்சுனா இப்போ இந்த இலைக்கும் இந்த இலைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து செர்கோஸ்போரா பெர்சனேட்டா செர்கோஸ்போரா பெர்சனேட்டா டிக்கா டிசீஸ் இன் கிரவுண்ட் நட் இதுக்கான இதை வந்து நம்ம போன ஸ்லைடிலே பார்த்துட்டோம் கலெக்டோ ட்ரைக்கம் ஃபால்கேட்டம் ரெட் ராட் இன் சுகர் கேன் இப்போ நீங்கள் இந்த கரும்பு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அதை வெட்டி நம்ம தூக்கி எரிஞ்சிடுவோம் இல்லையா அது வந்து இந்த மாதிரி ஃபங்கஸ்னால் ஏற்படக்கூடியது தான் அடுத்தது பைரிகுலேரியா ஒரைசா பைரிகுலேரியா ஒரைசா பிளாஸ்ட் டிசீஸ் இன் பேடி இந்த இருக்குது பாருங்கள் நெல் கதிர்கள் நெல்லில் வ இது வரக்கூடிய நோய் அடுத்தது அல் புகா அண்ட் கேண்டிடா ஒயிட் ரஸ்ட் இன் ரேடிஷ் இந்த மாதிரி ரேடிஷில் ஏற்படக்கூடியது இந்த நோய் ஓகே இன்ஃபர்மேஷன் பிட் ஃபங்கை ஆர் பிளேஸ்ட் ஆஸ் தேர்ட் கிங்டம் இன் ஆர்ஹெச் விடேக்கர்ஸ் ஃபைவ் கிங்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் அண்டு ஸ்டார்ஜ் ஆர்ஹெச் விடேக்கர் வந்து இந்த பிளான்ட் கிங்டமாக ஃபைவாக பிரிக்கிறாங்க அதில் வந்து தேர்டு கேட்டகரியில் ஃபங்கை வருது ஏன்னா அதை வந்து குளோரோஃபில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து அதை தேர்டு கேட்டகரியாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேட்டகரி படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இந்த ஃபங்கையை வந்து நம்ம தேலோஃபைட்டில் வச்சு படிச்சுட்ருக்கோம் இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி நீங்களே செஞ்சு பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் Take a piece of bread, pour some water on it. ஒரு பிரெட்டு இல்லை இட்லி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கவர் இட் ஃபார் ஃபோர் டேஸ் தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு ஒரு பாக்ஸில் வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் வரணும் மூடி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆஃப்டர் ஃபோர் டேஸ் பிளேஸ் த பிரெட் ஆன் இயர் ஸ்லைட் அண்ட் அப்சர்வ் இட் த்ரூ மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் இது பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் சாதாரண கண்களில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த ஃபங்கஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது வாட் வில் யூ சி உங்களுக்கு என்ன தெரியுது நேம் த ஆர்கானிசம் விச் யூ சி இன் த ஸ்லைடு அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் என்னங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஓகே நேம் ஆஃப் த ஃபங்கை நேம் ஆஃப் த டிசீஸ் இப்போ வந்து மனிதர்களுக்கு இதனால் ஏற்படக்கூடிய நெகட்டிவ் சைடு என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ட்ரைக்கோஃபைட்டம் அப்படின்னா ரிங் வார்ம் இந்த படை சொரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சர்க்குலர் ரேஷ் ஆன் த ஸ்கின் இதை மாதிரி வந்து இந்த ரேஷஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஃபங்கை வந்து ட்ரைக்கோபைட்டான் அப்படின்னு பேர் அடுத்தது மைக்ரோஸ்போரம் ஃபர்ஃபர் அப்படின்னு பேர் அது வந்து டேண்ட்ரஃப் இந்த ஃபங்கைனால் டேண்ட்ரஃப் பொடுகுன்னு சொல்லுவாங்க அது வருதுன்னு அர்த்தம் பொடுகுக்கு வந்து எந்த ஷாம்பு போட்டாலும் க்யூர் ஆகாது சாதம் வடிக்கிற கஞ்சியில் நீங்கள் சீயக்காய் போட்டு த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கண்டினியூஸாக நீங்கள் குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொடுகு தொந்தரவே இருக்காது ஓகே டைனியா பெடிஸ் அப்படிங்கிறது அத்லட்ஸ் ஃபுட் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்கஸ் தான் ரீசன் அப்படின்னு
பியூர் பியூரியா அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்கை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் மனிதர்களை வந்து அதாவது யூத் மெயினாக யூத்தை வந்து ஒரு மாதிரி அன்ரியல் போதை மாதிரி கொண்டு வந்து போய்டும் எக்ஸ்ட்ராடினரி லைட்னஸ் அண்ட் ஹோவரிங் சென்சேஷன் எங்கேயோ மிதக்கிற மாதிரியான ஒரு இதை கொடுக்கும் அடுத்தது அஸ்பெரிஜில்லஸ் ஸ்பீசிஸ் காஸ் அலர்ஜி டு சில்ட்ரன் குழந்தைங்களுக்கு இது அலர்ஜியை ஏற்படும் அப்போ இது கெடுதல் செய்து அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கிளாடோஸ்போரியம் ப்ரொடக்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் அலர்ஜி அலர்ஜியிலேருந்து இந்த ஃபங்கஸ் வந்து காப்பாற்றுது இது வந்து அலர்ஜியை ஏற்படுத்துது அஸ்பெரிஜில்லஸ் அலர்ஜியிலேருந்து எது ப்ரொடக்ட் பண்ணுதுன்னா கிளாடோஸ்போரியம்ங்கிறது ப்ரொடக்ட் பண்ணுது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஆல்கி அண்டு ஃபங்கை பார்த்துருக்கோம் ஆல்கிக்கும் ஃபங்கைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்கி ஆர் ஆட்டோட்ராஃப் ஃபங்கை ஆர் ஹெட்ரோட்ராஃப் இது வந்து உணவை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் இது மற்றதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது பேரசைட் சிம்பயான்ட்டு சாப்ரோஃபைட்னு பார்த்தோம் தே ஹாவ் பிக்மெண்ட் பிக்மெண்ட் இருக்கும் அதுதான் கலருக்கு காரணம் தே ஹாவ் நோ பிக்மெண்ட் பிக்மெண்ட் இல்லாததுனால ஃபங்கை வந்து கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் இஸ் ஸ்டார்ஜி இது வந்து இதோட ஃபுட்டு எப்படி சேர்த்து வச்சுக்கணும் ஸ்டார்ஜாக மாற்றி சேர்த்து வச்சுக்கும் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆர் கிளக்கோஜன் அண்டு ஆயில் கிளக்கோஜனாகவும் ஆயிலாகவும் இருக்கும் சம் ஆல்கி ஆர் ப்ரோக்கேரியாட்டிக் இன் நேச்சர் சைனோ பாக்டீரியா நாஸ்ட்ராக் அனாஃபினா இதெல்லாம் வந்து ப்ரோக்கேரியாட்டிக்கு சம் ஆல்கி தான் ப்ரோக்கேரியாட்டிக்காக இருக்கும் இதில் எல்லாமே யூகேரியாட்டிக் ஆல் ஆர் யூகேரியாட்டிக் நேச்சர் அகாரிகஸ் ப்ரோக்கேரியாட்டிக் யூகேரியாட்டிக் ப்ரோக்கேரியாட்டிக்னா வெல் டிஃபைண்டு நியூக்ளியஸ் வெல் டிஃபைண்ட் மெம்பரைன் ஆஃப் ஆர்கனலஸ் இதில் இருக்காது ப்ரோக்கேரியாட்டிக்கில் இருக்காது யூகேரியாட்டிக்கில் வெல் டிஃபைண்டு நியூக்ளியஸ் அப்புறம் வெல் டிஃபைண்ட் மெம்பரன் ஆஃப் ஆர்கனலஸ் இருக்கும் இதில் இதுதான் இதுக்கும் இந்த ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம செகண்ட் பார்ட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃபங்கையை பற்றி பா பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அடுத்த டாப்பிக்கு நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண